Y allí surge la creencia ancestral, que habla de la presencia de un ser sobrenatural que visita las casas de los campesinos todos los primeros de octubre para supervisar si fueron trabajadores o ahorrativos u holgazanes y dilapidadores. Es el caray octubre, el señor octubre, a quien se lo describe como un hombre de baja estatura, barba y cabellera blanca muy largas, sombrero de paja, raídas ropas de campesino, en una mano una espiga, símbolo del premio al trabajo y al ahorro, y en la otra un látigo, el chicote como le llamamos en la zona, que es el símbolo del castigo al ocio y al despilfarro. ¿Cómo se le prueba al caray de octubre si uno fue trabajador y ahorrativo, esperándolo ese día, el primero de octubre, con un yo pará, con la olla repleta del locro sin carne, el locro guacho, hecho de maíz, zapallo, mandioca, poroto, zanahoria? Llegará el duende revoleando el chicote, ceñudo y malhumorado, levantará la tapa, y según encuentre la olla llena o vacía, castigará o premiará a los dueños de casa. Si la encuentra llena, es porque se fueron trabajadores y ahorrativos. Y la espiga es el símbolo de la bonanza y que no tendrá carencia ni penurias ese mes largo de estrechez. En cambio, si la olla está vacía, es porque se fue, porque la gente fue ociosa y dilapidadora. Y ahí viene el castigo, con las carencias y la estrechez. Y el chicote es el símbolo de ello. <música>